our friends, our family dying there. Because Putin today started the big, big war against us. Op de Dam kwamen vandaag enkele honderden mensen bij elkaar om te demonstreren tegen de oorlog in Oekraïne. Vanmorgen vielen Russische troepen het land binnen. In meerdere Oekraïnse steden zijn explosies en beschietingen gemeld. Het is een nightmare, to be honest. I just woke up from calls from my parents and I realize that they in dangerous. Ik voel me bos voor elke mens die vandaag niet naar buiten gaan met grote plakat Putin stop. It's not somewhere from old history books or something like that. That's nowadays, and that's awful. I'm uh, originally from Russia. I came to support uh, Ukrainian people, people, residents of Ukraine, to say no to uh, the war, uh, and of course uh, to Putin, who does it all. Yeah. So this is our my parents in our basement. So they just like bring everything they need. De Oekraïense Anastasia studeert in Amsterdam, maar checkt op dit moment iedere minuut het nieuws en deelt dat met haar ouders in Oekraïne. Vannacht werden zij wakker van explosies en schuilen sindsdien in de kelder. Ik weet niet hoe te explain the feeling when your mother says you that uh, I'm scared. It's like I'm here 2000 kilometers like from Ukraine. They can die any moment at any moment and mother says you that she's scared. And and it's It's the worst. De president van Oekraïne heeft burgers inmiddels opgeroepen om te vechten en deelt wapens uit. Voor mij zal het schokkende informatie zijn dat ik, als iemand me vertelt dat mijn vader moet gaan en andere mensen killen, voor mij is het. Je kunt deze soort kind of informatie niet processen. Het is like een. Bad fairy tale or something. You cannot just imagine it right now because you can't believe. And like I'm so far away from their reality, but it's very scary. We must Ukrainian leaders on the stone. That is anything what we must not do. And that on the folk, that is the most and strongest folk.